understanding of John. И как выясняется, Иоанна первая глава очень хорошее видение или очень хороший итог. You have allusions or echoes of the Jewish holidays. Мы находим отражение, отклики еврейских праздников. You have Hanukkah. Видно Хануку. The one who gives light to everyone who comes into the world. Того, который дает свет каждому, который приходит в этот мир. You have Sukkot. Также видно Сукот. When we're told that Yeshua tabernacled among us. И когда говорится, что Иешуа поселился среди нас. Because Sukkot reminds us of the time in the wilderness. И так как Сукот напоминает о нам о времени в пустыне. When God actually moved into the neighborhood of the Jewish community. Когда Бог действительно действительности поселился среди еврейского общества. He lived or dwelt among them. Again. He lived or dwelt among them. И он жил среди них. And then Passover. И затем Песах. When John the Baptist described Yeshua, когда Иоанн Креститель описал Иешуа, and he said, "Behold, the Lamb of God." И он сказал, "Вот Агнец Божий." He was using Passover terminology. Он использовал терминологию на праздник Песах. Because when the families who came to Jerusalem to celebrate the holiday, потому что те семьи, которые пришли в Иерусалим для празднования. When they came to Jerusalem, they would go to the temple courtyard. И когда они приходили в Иерусалим, они шли в храм. And with the help of a priest that was there, и с помощью священника, they would select the lamb they would use for the Passover sacrifice. Они избирали себе того ягненка, которого бы использовали для ужина. The priest would point to the lamb. И священник указывал на ягненка. And he said, he would say, "Behold, the lamb." И священник говорил. Remember, John was a priest. И как вы помните, Иоанн был священником. He knew the ceremony. Он знал церемонию. So pointed to Yeshua and said, "Behold, the Passover Lamb of God." И он указал на Иешуа и сказал: "Се агнец Божий." Now, by the way, the Passover Lamb does not take away the sins of the world. И кстати, агнец на Песах он не забирает грех мира. Which is the other thing that John said about Yeshua. И это было еще одно, что сказал Иоанн об Ишуа, что было еще одно животное, которое забирало грех людей. Знаете ли вы, какое это животное? Козел отпущения. Uh, тот, uh, который играет роль в, во время Йом-Кипур. So Поэтому Иоанн здесь совмещает два праздника. Песах и Йом-Кипур. Йом И также мы можем найти параллель праздника Рош-Хашана. Рош-Хашана и в конце, в конечном счете, что празднуют Рош Хашана? Что еще даже более важное? Это празднование сотворения мира. И как начинается Иоанна первая глава? Вначале было слово. The word was with God. Слово было с Богом. The word was God. Слово было Богом. And all things were created through Him. И все было сотворено посредством Него. We also have reflections of Shavuot. Также есть параллели с праздником Шавуот. John 1:17. Иоанна 1:17. The Torah was given through Moses. One o ten seventeen. Двенадцать. Тора была дана через Моисея. The Torah was given through Moses. Okay. When was the Torah given through Moses? Когда была дана Тора через Моисея? Shavuot, of course. На Шавуот. So not only do we have these reflections of the holidays. Поэтому сейчас мы можем видеть не только эти параллели с праздниками. And they're all packed into the first chapter. И они все видны в первой главе. It sets the stage for the rest of the book. И это как бы устанавливает такой фон для всей книги.
we have a whole large number of Jewish titles. И также у нас есть теперь все то большое количество еврейских названий. Jewish titles that are given to Yeshua. Еврейских имен, которые даны Иешуа. All of them again in chapter one. И снова все они появляются в первой главе. He's called the Word. Он назван словом. He's called the Messiah. Мессией. He's called the Lamb of God. Агнцем Бога. He's called the Son of God. Сыном Бога. He's called Rabbi. Равином. He's called King of Israel. Царем Израиля. He's called Son of Man. Сыном человеческим. He's described as the Shekhinah. Shekhinah. Of God. Как сама суть славы Бога. And tomorrow, when I tell you some stories from the Gospel of John. И завтра, когда я расскажу вам некоторые истории из Евангелия от Иоанна, я расскажу вам о важности этих двух последних имен. Yet another point of the book of the Gospel of John. И все же еще один момент в отношении Евангелия от Иоанна. It provided for the ancient messianic synagogue. Это дало самым первым мессианским синагогам a gospel's reading to add to the liturgy of the Messianic synagogue. Чтение Евангелия в литургии мессианской синагоги. We had Torah readings. Существует чтение Торы. We had readings from the half Torah. Также чтение из half Torah. And in some cases, there were actually readings from the Psalms as well. И также в некоторых случаях были чтения из книги Псалтир. And now we have a reading from the Gospels. И теперь есть еще чтение из Евангелий. And you can see this in the early lectionary system. И вы можете это найти в ранее лекционной системе. Of the Syriac or Aramaic churches. В сирийских или арамейских церквях. They use the Gospel as one of their readings. И которые использовали Евангелие в качестве своих чтений. In addition to Torah, half Torah, and Psalms. В дополнение к Торе, half Торе и Псалтерю. So that's the point of the book. Поэтому это главная суть книги. But this afternoon has run late. Это как сегодня мы заканчиваем поздно. Even though you still owe me at least fifteen minutes. Даже хотя вы все еще должны мне пятнадцать минут. But I'll save my stories about John or from John till tomorrow morning. No, я перенесу мои истории из Евангелия от Иоанна на завтра. When we will see that looking at John through Jewish eyes. Когда мы увидим, что взгляд на Иоанна, Евангелие от Иоанна с еврейской точки зрения. And listening with Jewish ears. И также слушать его еврейскими ушами. Enables us to discover things we had not known were there before. Это делает нас способными понять то, что мы не могли понять раньше. But if I'm going to tell you these stories, и если я вам расскажу эти истории, I want to look into your bright and cheery faces. Я буду смотреть ваши светлые и радостные лица. And right now, your face. Well, I don't know about you. Ну, я не знаю в отношении вас. It's it's hard for me to believe this week is almost over. No, для меня мне с трудом верится в то, что эта неделя подходит к концу. Although I'm sure for some of you, хотя я уверен, что для некоторых из вас, it's hard for you to believe it took so long to get here. Что понадобилось так много времени, чтобы все это, чтобы проводить это, чтобы быть на занятиях. But we have a few more things to get done. Также нам еще надо пару вещей завершить. And I promised you a few more stories. Promised you. Promised you, yes. И я вам обещал рассказать еще пару историй. As I said, as we concluded yesterday. И когда мы вчера завершали наше занятие. Looking at John through Jewish eyes. Когда мы смотрим на Евангелие от Иоанна сквозь еврейский взгляд. И мы слушаем еврейскими ушами. И это делает нас способными понимать то, что мы не знали раньше.
И поэтому я хотел бы поделиться теми историями, которые записаны в Евангелии от Иоанна в первой, второй и третьей главах. Но и для того, чтобы сделать это нормально, нам нужен наш видеооператор. Позовите его. И как я вам сказал, что мне нравится рассказывать истории в движении. We begin with John chapter one. И поэтому мы начали с Иоанна, начинаем с Иоанна первой главы. Now, in order to understand John chapter one correctly, и чтобы правильно понимать первую главу Евангелия от Иоанна, you need to understand something of what is called the Jewish Targum tradition. The Jewish Targum, that's a kind of literature. Targum. Now, the Targums were Aramaic paraphrases and interpretations of the Hebrew Scriptures. И Таргум — это арамейская интерпретация и перефразировка еврейских писаний. И в буке, в книге Ездры написано следующее. Когда люди возвратились из плена обратно в свою землю, Ездра институтировал чтение Торы в Торе синагоге то Ездра установил чтение Торы в синагогах. So Hebrew, и поэтому Тору читали на иврите. И затем кто-то должен был интерпретировать или перефразировать, перефразировать uh, Тору на арамейский язык. Eventually these Aramaic interpretations became written down. И в конце концов такая арамейская интерпретация была записана. And these paraphrases interpretations were called the targums. И эта интерпретация или перефразировка была названа таргум. Now there was something very interesting about the way in which the targums spoke of God. И есть что-то очень интересное в отношении того, как в таргум был описан Бог. Whenever they mentioned the name, whenever the Biblical text mentioned the name of God. Всякий раз, когда в библейском тексте упоминалось имя Бога, the Targum would substitute something else for the name of God. То появлялась определенная замена для имени Бога в Таргум. Because after all, the name of God was most holy. Потому что по любому имя Бога было самое святое. So when the Hebrew text said, "In the beginning, God created the world." И когда в Евангелии от Иоанна вначале говорится, the, the and the earth, вначале Бог сотворил землю, said, said, light, и Бог говорит, пусть будет свет, и стал свет, то в Таргум мы можем найти что-то другое. It says, the Lord created the heavens and the earth by means of His word что Бог сотворил небо и землю посредством своего слова. И то арамейское слово, которое используется здесь, это слово «мемора». И когда говорится, что «пусть будет свет», Таргам говорит, что «по слову Господа» Or by the memra of God, и в Таргум написано, что посредством Слова Бога said, light, uh, или посредством Менора uh, пусть будет свет. This happens frequently throughout the Genesis story. И это происходит очень часто в истории книги Бытии and throughout the rest of the biblical texts as well. Также и в других библейских текстах. Text God, uh, в библейском тексте говорится Бог. Like и затем в арамейском тексте идет замена на слово мемора или uh, Бог. Now, слово let me, Бога. Let me ask you a и я хотел бы задать вам вопрос. 
do you know enough Hebrew for it to make sense to me, for me to write some on the board? Достаточно ли вы знаете иврит, чтобы я мог писать это на доске? The cameraman says yes. Видеооператор сказал да. Now Aramaic uses the same uh, alphabet as Hebrew. И в арамейском языке используется тот же самый алфавит, как и в иврите. So you'll be able to recognize it simply by knowing Hebrew. И поэтому вы сможете узнать некоторые буквы. Memra. Это слово memora. Now, the Aramaic also, or the Targums also used two other names very frequently when they talk about God. И также в арамейском используется еще два слова в отношении Бога. The second one is Yakar. The second Aramaic term is Yakar. Второй арамейский термин это Yakar. Sometimes it's simply Ikar. Или иногда он говорится как Ikar. And the third term is one you'll recognize because it's the same in Hebrew as in Aramaic. И третий вы узнаете, потому что он такой же самый в арамейском, как и на иврите. Шекина. Шекина. Okay, now, when the Aramaic again, when the Aramaic wanted to speak speak about God. И когда в арамейском языке хотели упомянуть имя Бога. In other words, when the biblical text said in Hebrew God, или же в другими словами в библейском тексте говорится слово Бог, the Aramaic would use one of these three. То в арамейском языке использовались использовалось бы одно из этих трех слов. It would talk about God's word. И там бы говорилось о слове Бога. Memra. Memra. It would talk about God's glory. И о Божьей славе. Yekar or Ikar. Yekar или Ikar. Or it might talk about God's presence, Shechina. Или же могло говориться о Божьем присутствии, Shechina. Now that becomes very important for understanding uh, our passage in John chapter 1. И это очень важно для нашего понимания отрывка в Иоанна первой главе. Especially when we get to the uh, climax of the, pa- of the opening section. Особенно, когда мы uh, читаем видение книги. Where in John 1.14 it says this. Когда в Иоанна 1.14 написано. The word became flesh. Слово стало плотью. And lived among us. И оно жило среди нас. And we saw his glory. И мы видели его славу. The glory of the only one of God. Славу единого от Отца. Now did you hear those Aramaic words in there? Услышали ли вы эти арамейские слова? Заметили ли вы их в этом отрывке? The word memra Слово memora became a human. Стал человеком. And he lived among us. И он жил среди нас. His presence was among us, Shekhina. Его uh, присутствие было среди нас, Shekhina. And so we saw his glory. И поэтому Yaka- мы видели его славу. Yakar or Ikar. Якар или Икар. The glory is the only one of God. Славу единого от Отца. Do you understand? Понятно это? Let me take you one step further. И следующий шаг. Now I'm going to write a little Greek on the board. Я теперь напишу еще греческий язык. I do not do that to impress you that I know Greek. Я не делаю это для того, чтобы произвести на вас впечатление, что я знаю греческий. Но хочу показать вам что-то очень важное в отношении Иоанна 14 стиха 1 главы. Это слово греческое можно найти в этом разделе Иоанна. The main form is skein o-o. The main основная форма звучит следующим образом. Скейно-о. Скейно-о. Yes. Скейно-о. Она даже может и греческий язык переводить. This is the word for dwell or live among us 
in John 1, 14. This is the word that's used for dwell or live among us in John 1, 14. Это то слово, которое используется в этом стихе. Он жил среди нас. But it's not the usual Greek word for this. И это не единственное греческое слово для описания этого. It's a very rare Greek word. Так как это очень редкое, редко встречающееся слово в греческом языке. So why did God, why did John choose this word? И почему Иоанн выбрал именно это слово? Let me show you why. И я вам покажу почему. I will underline three letters. Я хочу подчеркнуть три буквы. You see the three letters. Видите их? Now I'm going to underline three letters in the Hebrew. А теперь я подчеркну еще три буквы в иврите. And you see those three letters in the Hebrew. И вы также их видите. They are the exact same three letters as these three letters. Это абсолютно те же буквы, которые используются и в греческом языке. If you were to write these three letters of Hebrew into Greek, если бы нужно было написать эти три буквы на иврите и привести их на греческий, they would look exactly like these three Greek letters. То они будут выглядеть именно таким же образом, как и в греческом слове. So John uses a rare Greek word. И поэтому Иоанн использует очень редко встречающееся греческое слово. To emphasize. Для того, чтобы подчеркнуть. That when he is talking about this, he is talking about the Shekhinah. Когда он говорит на этом греческом варианте, он говорит о Шехине. Talking about God himself. Он говорит о самом Боге. Is that clear? Понятно это? Yes. Good. Now you know a little Greek. Хорошо. Теперь вы знаете немного греческого языка. Now let me continue my story. И я продолжу нашу историю. In John chapter one. В первой главе Евангелия от Иоанна. Now you remember how it begins. И теперь вы поняли, как начинается она. In the beginning. В начале. Just like in Genesis chapter one. Так же как и в книге Бытия в первой главе. Was the word the memra. Было слово мемора. And then it talks about the word being God. И потом говорится о том, как слово было Богом. And then it talks about the word creating all things. И также о слове, которое сотворило все. Remember the targum when it dealt with Genesis chapter one. И также вы помните, что в торгум, когда там идет описание о бытии первой главы. Tells us that all things were created by means of the memra. Мы знаем, что все было сотворено посредством меморы. So God, so John is making a very strong statement. И поэтому Иоанн делает очень сильное заявление. He's saying what I'm talking about here. Again. He says that. Говорит то, о чем я говорю сейчас. Is the same that you read about in Genesis chapter one. Это тоже. То же самое, о чем вы уже читали в книге Бытии первой главе. God has acted. Что Бог действовал. As at creation. В своем творении. Now, need to give you a little more background. И также хотел бы дать вам немного общей иллюстрации общего фона. Many of you are familiar that we have certain Jewish blessings for when we eat. И многие из вас знают, что существуют определенные еврейские благословения на еду. И благословения хлеба и благословения вина. Я хотел бы сказать, как искушение для меня сказать, благословения мацы. Which at this point after Passover might go something like this. Что в настоящее время уже после прошествия праздника. Blessed are you, O Lord, our God. Что благословен ты, Господь наш Бог. Ruler of the universe. Господь вселенной. Who has given us matzah to eat? Который дает нам мацу в еду. 
and has finally allowed us to stop eating matzah and has который в конце концов позволил нам уже не есть мацу i made up that blessing я сам придумал это благословение anyhow there were many blessings for the food in fact there are still many blessings for the food that we eat и было очень много благословений даже до сих пор существует много благословений перед едой And technically, we're not supposed to use the hamotzi blessing for everything we eat. В принципе, мы не должны использовать благословения хамотцы, благословения на хлеб, хлеб перед каждым приемом пищи, перед каждой едой. Because there is a blessing that covers everything that's on the table. Потому что существует такое благословение, которое покрывает все на столе. И это также то благословение, которое мы используем. Если только не существует какого-то специфического благословения для той еды, которую мы потребляем. И такое благословение, оно будет звучать следующим образом. Here's some Hebrew. Barakata Adonai Elohenu Melaka Alam Shahakol Niya Vidvaro. Which means Blessed are you, O Lord our God. Ruler of the universe. By whose word all things come into being. Начало существовать. И также, если вы заметите, это Иоанна 1 глава, 3 стих, если я правильно помню. By him, the word, the memra, all things were created. Что посредством Его, посредством Слова, меморы, все было сотворено. И и, конечно, вы также можете понять, что те, которые читали Иоанна 1.3, также они поймут это благословение, которое, которое я вам рассказал сейчас. И некоторые из вас увидели эту связь даже до того, как я завершил мою мысль. Now, before we conclude John chapter one, one more thing I want to share with you from here. И еще одно то, что я хотел бы упомянуть в отношении первой главы Иоанна. John one seventeen. Иоанна один семнадцать. Now many translations read this way. И в многих переводах есть следующее. And I don't know if yours reads exactly the same way or not. Я не знаю, тоже ли можно найти в вашей Библии. But regardless of the translation, но независимо от перевода, those who teach this passage often teach it this way. Те, которые учат этому отрывку, они учат его так. The law, the Torah, was given through Moses. Закон или тара был дан через Моисея. But grace and truth came through Yeshua, the Messiah. Но благодать и истина пришла через Мессию. The law was given through Moses. Закон был дан через Моисея. But grace and truth came through Yeshua the Messiah. Но благодать и истина пришли через Мессию. Now the first thing I want to mention to you is that when you look at the Greek. И первое то, что я хотел бы упомянуть, когда вы смотрите на греческий вариант. The language in which this text was originally written. И тот текст в оригинале своем. There is no word что там нету этого слова но the words not there что этого слова не существует там and the and the verse is not structured or put together to enable us to think that it should be there do you want to try not structured и что этот стих структурирован таким образом to give us the impression that this is a contrast чтобы дать нам такое понимание, что в нем содержится противопоставление. Moses, и тот закон, данный Моисеем, через Моисея, 
чтобы это было в качестве контраста той благодати и истины, которая пришла через Иешуа. Это первое, то, что нужно понять здесь. Следующий момент. Что страница за страницей и стих за стихом в Ветхом Завете Тора изображена как та книга, которая наполнена благодатью и истиной. На иврите хесед в эмет. Благодать и истина. So then we understand from the Bible, и поэтому также мы понимаем из Библии, that this Torah that was given by Moses or given through Moses, что эта Тора, которая была дана через Моисея, дана была Моисею, is in fact a book that is full of grace and truth. И что она сама в действительности наполнена истиной и благодатью. Full of chesed va'emet. И она наполнена хесед ва эмет. So let me give you a different translation then. И я хотел бы дать вам другой перевод. The Torah, a book of хесед ва эмет. Тора, книга хесед ва эмет. Full of grace and truth. Полная благодати и истины. Came to us through Moses. Пришла к нам через Моисея. The хесед ва эмет, the grace and truth in that book. Хесед Ваем — это благодать и истина в этой книге. Came to us fully, пришла к нам полностью, в полной мере через Иешуа, Мессию. He is the full embodiment of Chesed Ve'emet, и Он является полноценным воплощением Хесед Ваемет. The grace and truth that is so much a part of the Torah. Благодать и истина, которая столько много можно найти в Торе. Понятно это? Good. Now let me draw all of this together to conclude my story of John chapter one. И также я хочу свести это все вместе для того, чтобы сделать вывод по Иоанна первой главе. He is the one who's described as Memra, the Word. И он является тем, который говорит о Меморе, Мемора, слове. The word of God, who was so very much involved in creation. Слове Бога, которое было так настолько вовлечено в процесс творения. He's described as Yakar or Ikar, the glory of God. Также о нем говорится как о Якар или Икар, славе Бога. And that is what kept the people at a distance from the tabernacle. И это то, что удерживало людей на расстоянии от скини. And then he's described as Shachina. И затем он изображен как Шахина. The actual presence of God. Действительное присутствие Бога. He's the one who is the perfect or the ideal fullness of grace and truth. Он тот, который соверш, который является совершенным идеальным воплощением благодати и истины. The grace and truth that the Torah was so full of. Благодати истины, которой так было много в Торе. And the grace, the very grace and truth that God describes as part of His character. И также той благодати истины, которая, о которой Бог говорит в своем характере, в своем проявлении. In the very classic text, Exodus 34:6 and 7. В очень в очень классическом тексте. В 34 главе Исхода, в 6-7 стихах. That's the story where Moses asked to see God. И это та история, когда Моисей просит Бога за людей. He wanted to see him face to face. И он хочет увидеть Бога лицо к лицу. And God said, "You can only see my reflection or my backside." И Бог говорит, что ты можешь видеть только мое отражение. And when Moses saw that, и когда Моисей увидел это, God described Himself. То Бог говорит о себе. 
And these are some of the terms he used to describe himself. И вот что он говорит о себе. All of that is Yeshua. И все это Иешуа. So when John 1:14 said the word became human. И поэтому когда Иоанна 1:14 говорит слово стало человеком. And actually lived among us. И жила среди нас. What he's trying to tell us is this. И то, что он хочет сказать нам это следующее. That the God of the universe. Что Господь Вселенной. The one who created everything. Того, который сотворил всё. Became a human being. Стал человеком. And entered our history. И он вошёл в нашу историю. That's the story of John 1. И это история Иоанна 1 главы. If you understand it correctly. Если вы правильно поняли меня. Now I have a story about John chapter 2. Затем я хотел бы поделиться историей из Иоанна 2 главы. And this is a short story. И это очень короткая история. John chapter 2 begins with on the third day. Эта история начинается на третий день. Now, commentaries about John have puzzled about this phrase. И комментаторы в отношении этой фразы очень много задумывались. And so they've tried to understand the chronology of John chapter 2. Пытались понять хронологию второй главы Евангелия от Иоанна. Since John chapter 2 says this was the third day, и так как в Евангелии от Иоанна второй главе говорится, это был третий день. They try to figure out what happened on the second day and what happened on the first day. Они пытаются понять, что же произошло во второй и в первые дни. Now I could say that on the third day might cause a reader to think back to the third day of creation. И также читатель может подумать, что это говорится о третьем дне творения. И это было бы правильно. Особенно после того, как мы уже говорили о процессе творения в первой главе Иоанна. И я позволю вам выяснить, что это за связь. I want to talk about another connection. Я хочу поговорить ещё об одной параллели. On the third day, в три на третий день is in Hebrew. И как это звучит на иврите? Yom hashlishi. Yom hashlishim. Now those of you who know Hebrew, и те из вас, которые знают иврит, tell me what Yom hashlishi means or stands for. Скажите, что это означает? Yom hashlishim. Это вторник, очень хорошо. All the text is saying on Tuesday, this is what Yeshua did. Во всех текстах говорится во вторник, вот что делал Иешуа. Not very profound or complicated. It's not very profound or complicated. Это не очень усложненно. But it turns out it is important. Но как видно, это очень важно. Because we're told what he did on Tuesday or the third day. Так как нам сказано, что он сделал во вторник или в третий день. Он пошел на свадьбу. Как вы знаете, свадьба в Кане. Когда он обратил воду в вино. И почему же это так важно? Потому что традиционно Tuesday is the day for weddings in ancient Israel. Вторник это тот день для свадеб в древнем Израиле. So all John is saying is this. И все, что говорит Иоанн, это следующее. It was the day for weddings. Это был день для свадеб. And so Yeshua attended a wedding. И поэтому Иешуа пошел на свадьбу. It tells us that John knew the customs of the day. И это также указывает на то, что Иоанн знал традиции того времени. And that Yeshua, as an observant Jew, participated in those customs. Yeshua, который тот, который соблюдал все эти традиции, принимал участие в них. It's that simple and that important at the same time. И это настолько просто и важно в тоже в одночасье. Now you remember that there was a problem there at this wedding. И также вы знаете о той проблеме, которая возникла на этой свадьбе. They ran out of wine что у них закончилось вино. So И поэтому Мирия, мать Иешуа, обращается к нему. And, uh, И говорит ему об этой проблеме. 
И его ответ очень странный. И в многих английских вариантах есть такие слова. А что тебе до этого или что мне до этого? It seems a rather inconsiderate kind of response. И это кажется, что это очень невежливо и очень не, uh, не по-дружески. Если только вы не будете слушать с помощью uh, еврейских ушей. Ears, и если вы будете слушать еврейскими ушами, то эти слова будут вам знакомы. Потому что вы дважды уже слышали их. You've heard them in the story of Elijah. Вы слышали эти слова в истории с Ильей. This is what was part of the conversation between Elijah and the woman whose son had just died. Это было в процессе разговора Ильи с той женщиной, у которой только умер сын. And then Elijah goes and raises the son. И затем Илья идет, чтобы воскресить этого сына. A similar conversation occurs between Elisha and the woman. И такой же тип разговора возникает между Елисеем и женщиной, у которой заверши, закончилась вся еда. И вы помните, как Елисей делает это чудо. Он говорит, собери столько сосудов, сколько возможно. И он берет этот маленький кувшинчик с маслом. И наполняет все те кувшины, сосуды, которые она взяла у своих соседей. Не является ли это прекрасным фоном для истории с, uh, на свадьбе. Yeshua is the one who is the provider of life. Uh, это тот, который обеспечивает. Он обеспечитель жизни. He's also the one who provides for people's needs. И он uh, отвечает и решает нужды людей. Using jars. Используя кувшины. Okay, that's my story about chapter two. И это моя история в отношении Иоанна второй главы. Now my story about John chapter three. А теперь моя история в отношении третьей главы Иоанна. And it's a very familiar story to you all. И это также очень знакомая для вас история. Now the story takes place at night. И действие происходит ночью. And that night, a man by the name of Nicodemus comes to Yeshua. И в эту ночь человек, которого звали Никодим, подходит к Иешуа. And he asks him some questions. И задает ему некоторые вопросы. И Иешуа отвечает так значительно, и это немножко даже удивляет. Ты должен быть рожден снова. И также давайте немножко возвратимся обратно в этой истории. Существует много различных предположений и объяснений тому, почему Никодим пришел ночью. И большинство из тех объяснений, что я слышал, они неверны. Что Ишуа делал днем? Был ли он занятым человеком? Конечно. А что Никодим делал днем? Он назван uh, чальником иудейских. Был ли он занятым? Конечно. И единственное время, когда мог uh, uh, встретить кого-либо очень занятой человек, это ночь. И поэтому... Теперь это стало ясно. И также я хочу вам рассказать немного о Никодиме. И также мы можем найти упоминание о нем в Талмуде. И он назван Нак Димон. 
He's one of the most important counselors in Jerusalem. Он один из самых важных советников в Иерусалиме. And in fact, we're told of a story how many how many times he fed Jerusalem. И также есть много историй о том, как он кормил людей в Иерусалиме. But here's the most interesting story. И вот еще одна из самых интересных историй. It Jerusalem was in the middle of a drought. Что в Иерусалиме была засуха. They needed water. И они нуждались в воде. So Nachdemon or Nicodemus went to the Roman general. И поэтому Нахдемон или Никодим пошел к римскому генералу. And he borrowed twelve wells of water. И он занял у него двенадцать колодцев колодцев воды. And he said, "I'll repay you in a year." И он сказал, что мы заплатим тебе за год. Either with twelve um, wells of water, либо такими же двенадцатью колодцами воды. Or with thousands and thousands of talents of, I forget whether it was silver or gold. Или же тысячами талантами либо золота либо серебра. And I forget the exact amount also, but it was a large amount. Не помню точно какой какая именно сумма, но это была огромная сумма. Now it's the end of a year. И это был конец года. It has not rained. И все еще не было дождя. So Nachdemon goes into the temple and he prays. И поэтому Нахдемон идет в храм и он молится. And it rains. И идет дождь. And the Roman general's wells are now filled with water. И теперь колодцы римского генерала наполнены водой. But the Roman general, he's not satisfied. Но этот римский генерал, он все еще не удовлетворен. He said, "Since the clouds came and covered the sky." И он говорит, так как появились тучи и они закрыли небо. The day had ended before it started to rain. The day had started to rain. День закончился до начала до конца дня. So he wants all these talents of money. They ended. Кончился до начала дождя. So he wanted his money. И поэтому он хотел, чтобы ему возвратили деньги. A lot of money. Много денег. So Nachdemon he goes back into the temple. И поэтому Нахдемон идет снова в храм. And he prays. И он молится. And suddenly the sun shines. И внезапно начинает светить солнце. And so the Roman general says, "Okay." И потом римский генерал говорит, "Хорошо." And he accepts the rain for payment. И он принимает этот дождь в качестве оплаты. He was a very wise and godly counselor in Jerusalem. The Talmud tells us. Это был очень набожный и очень мудрый советник в Иерусалиме, как говорит нам Талмуд. This is the Nicodemus that we encounter in John chapter three. И это тот Никодим, которого мы можем найти в Иоанна третьей главе. So Nicodemus asks his. Well, he doesn't really ask a question. He makes a statement. И поэтому Никодим спрашивает, хотя в действительности он делает уже заявление, утверждение. And Yeshua understands that there's really a question behind his statement. И Иешуа понимает, что за этим утверждением стоит вопрос. And he says, "You must be born again to see the kingdom of God." И говорит, что ты должен быть рожден свыше для того, чтобы увидеть царство Бога. And Nicodemus appears very puzzled. И это озадачивает Никодима. But let me suggest, most people who tell this story. И также я предполагаю, что большинство тех из тех людей, которые рассказывают эту историю, do not understand why Nicodemus is puzzled. Не понимают, почему это так озадачило Никодима. You see, in ancient Judaism, и также в древнем иудаизме, the rabbis understood раввины понимали, that there were six ways of being born again. Что есть шесть различных способов, с помощью которых можно родиться заново. That they not only knew of being born again, они не только знали о таком факте. They knew six ways of being born again. Они также знали шесть способов, как родиться заново. So born again did not puzzle Nachdemon or Nicodemus. И поэтому рождение, новое рождение, это не озадачило Никодима. Here are the six ways. И вот этих шесть способов. To be born again. Чтобы родиться заново. If a Gentile became a Jew, 
когда язычник становился евреем, то он или она, они считались как теми, которые родились заново. Он или она первоначально были язычниками. И теперь вдруг он или она рождаются как евреи. Now, Nicodemus was not a Gentile. И Никодим не был язычником. He couldn't be born again in that way. И он не мог родиться в таком плане. The second way in which a person could be born again. Второй спом способ, с помощью которого человек мог родиться э, заново. Is to become a king. Это чтобы стать царем. Because at first he was born not a king. Потому что вначале он был рожден не в качестве царя. And now he's born again as a king. А теперь рожден как царь. Now there is no indication that Nicodemus came from the royal line. И нет никакого указания на то, что Никодим исходил из царской семьи. So he could not be born again in this way. И поэтому он не мог быть рожден в этом смысле. But he could be born again in the four other ways that the rabbis knew of. Но он также мог быть рожден заново, исходя из тех четырех остальных способов, которые знали раввины. Первый из... Когда ребенок проходил бар Потому что до бар он был ребенком. Mitzvah, После бармитвы он рождался как взрослый. А Никодим уже прошел это. Uh, второй способ.